ஓகே கேஸ் வெல்கம் பேக் டு ஐட் ஃபேஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஜாவா சர்வைவலில் லெவன்த் எபிசோடில் இருக்கும் நான் வந்து போன எபிசோடுக்கும் இந்த எபிசோடுக்கும் நடுவில் சில வேலைகள்லாம் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் சில சேஞ்சஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் ஆன்ஸ் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ் வைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் தெரியும் அண்ட் டைமும் தெரியும் ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன டேட்டா பேக் போட்டிருக்கேன் அண்டு இன்னும் சில டேட்டா பேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து வெண்ணிலாட் பீக்ஸ் அதோடய பேர் அண்ட் இதில் என்னென்னலாம் போட்டிருக்கேன்னா கோஆர்டினேட்ஸ் எச்சு ஊடி போட்டிருக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லீஃப் டீகே ஆகிடும் மரத்தை வெட்டினோன்னா ஸோ மரத்தை வெட்டினா எப்படியும் வந்து அது ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்படியே நிற்காது காற்றுல ஸோ அது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருந்துச்சு சீட் மாதிரியே தெரியல அதனால் அதை போட்டுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்ரனை வந்து ஐ மீன் சாரி இதுவும் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து தேவையில்லாத ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இது ஆக்சுவலாக அவங்களே டிஃபால்ட்டாக மைண்ட் கிராஃப்டில் கொண்டு வந்தால் கூட நல்லா இருக்கும் அதாவது கான்க்ரீட் பவுடரை வந்து கா கான்க்ரீட்டாக மாற்றுறதுக்கு வந்து நம்ம வாட்டரில் போட்டு டம் நல்லா மாங்கு மாங்குன்னு வெட்டிகிட்டே இருக்கணும் தேவையில்லாம வந்து டூல்ஸ் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதை ஜஸ்ட்டு ஹாப்பரில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க முன்னாடி வச்சிருந்தாலும் நல்லா தான் இருந்திருக்கும் அண்டு ஃபைனலி வந்து நெதர் போர்ட்டல் கோஆர்டினேட்ஸ் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக நெதர் போர்ட்டல் சிங்க் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணல ஓகே இது வந்து அவ்வளோதான் நான் வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ண சேஞ்சஸ்ஸு ஸோ இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நான் போன வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி சில ஃபார்ம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இருட்டிடுச்சு ஆறரை ஈவினிங் வந்து ஆறரை மணி ஆனாலே தூங்க முடியும் இங்கே ஆறு ஐம்பத்தொன்னாவதே சொல்லி தூங்கிடலாம் காலைல ஆறு மணிக்கு எழுச்சிப்போம் ஷார்ப்பாக ஸோ டுடே இஸ் அவர்ஸ் ஓகே நாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வேறு மைக்கு ரொம்ப தூரம் வச்சு பேசிட்டு உள்ள நேரம் ஓகே இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் ரூம் கட்ட போகிறோம் கைஸ் ஏன்னா நம்மளால் முடியல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அங்கங்கே கண்ட மேனிக்கு செஸ்ட்டில் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ஆஃப் கேமில் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சுகர் கேன் ஃபார்ம் நான் எதையுமே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலெலாம் பண்ணல ஆல்ரெடி வந்து அங்கே கலெக்ட் பண்ணி நான் செஸ்ட்டில் வச்சுருந்தது தான் இங்கே வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்டு ஹைட்டுக்கு வளர்ந்ததும் கீழே இருக்க பிஸ்டன் ஆக்டிவேட் ஆகும் இதில் பெரிய ரெட் ஸ்டோன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹாப்பரை ஃபேஸ் பண்ணுற சாரி சுகர் கேனை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த அப்சர்வரை போட்டுருணும் அது கீழே பிஸ்டனை வச்சிடணும் அண்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு காவல் ஸ்டோன் போட்டு அந்த பக்கத்து பிளாக்கை பார் பண்ணால் போதும் நான் வந்து கூடிய சீக்கிரமே ரெட் ஸ்டோன் பேசிக் டூட்டோரியல்ஸ்லாம் போடுவேன் ஸோ அதில் வந்து ரெட் ஸ்டோனை பற்றி மோஸ்ட்லி சின்ன பேசிக்ஸ்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா நானே அந்த ரெட் ஸ்டோன் ப்ரோலாம் கிடையாது நானே ரெட் ஸ்டோன் பிகினர் தான் பட் வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்லலாமே ஏன்னா வந்து என்னோடய ஓன் பில் ஐ மீன் ஓன் ரெட் ஸ்டோன் மிஷின்ஸை பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அதை ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிப்பா இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவேன் மோஸ்ட்லி ஆனால் டுட்டோரியல் நான் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் டுட்டோரியல் பார்ப்பேன் ரெட் ஸ்டோனுக்கு இது பேர் என்ன பம்கின் ஃபார்ம் ஓகே பம்கின் ஃபார்ம் இங்கே வந்து அதே டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து கலெக்ஷனும் வந்து டேலேஜ் சென்சார் வச்சு தான் நடக்க போகுது ஏன்னா வந்து க்ரோ ஆகிடுச்சான்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றுத்தையும் வந்து செக் பண்ணி பண்ணோம்னா நமக்கு சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டு போயிடும் ஃபார்மு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜிக்ஸாக்கா செக்கர் போர்டு மாதிரி அதாவது செஸ் போர்டு மாதிரி வந்து இங்கே பிளான்ஸை வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சாரி பிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பிஸ்டன் வந்து என்ன பண்ணோன்னா இந்த டைம் சேஞ்ச் ஆகிறப்பெல்லாம் அந்த பிஸ்டன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆக்டிவேட் ஆகி சப்போஸ் வளர்ந்துருந்து அப்படின்னா அந்த பம்கினை வந்து க்ரஷ் பண்ணி ஐட்டமாக மாற்றிடும் அந்த ஐட்டமை வந்து கீழே வந்து ரயில் கார்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி போயிடும் ஸோ ஓகே இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது எப்படி க்ரஷ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அது க்ரஷ் ஆகி ஐட்டமாக மாறி அந்த இடத்துல மறந்துட்டு இருக்கும் கீழே வந்து ஹா மைண்ட் கார்ட் வித் ஹாப்பர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே டைம் சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொறுமையை சோதிக்காதீங்களா டே ஏண்டா ஏன் ஹாய் டே அவாரி என்னை ரொம்ப சோதிக்கிறானுங்களா ரொம்ப சோதிக்கிறானுங்க ஓகே கைஸ் பவர் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரயில் கார்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஒரு எ
and the shortcut or you have to go in and you have to press the tab 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 பட் இதை வந்து நல்லா லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால இதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே நம்ம வில்லேஜர் வச்சு பண்ணோம்னா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து நம்ம வில்லேஜர் கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு லேயரை ஆட் பண்ணணும் பட் இதில் வந்து அதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து அந்த டிஸ்பென்சரி எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு இதே மாதிரி வந்து ஒரு செவன் பிளாக்ஸுக்கு மேலே ஏற்றிட்டு அப்படியே போட்டுட்டே வந்து ஒரு ஒரு லெவலாக லேயர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிறத வச்சு நான் லேயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மேபி அடுத்த வீடியோக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவேன் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு லேயரை இதே மாதிரி இங்கே இருக்க பொட்டேட்டோ ஃபார்ம் மாதிரி அந்த சைடு வீட் ஃபார்மும் கேரட் ஃபார்மும் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷீப் ஃபார்ம் பண் பார்த்துட்டு போயிடுவோம் ஷீப்பில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உள்ள மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது என்ன மெக்கானிசம்னா ரொம்ப சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான் கீழே இருந்து காமிச்சா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இங்கேயும் அப்சர்வர் தெரியாது சரி ஓகே ஃபைன் ஓகே என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்லிடுறேன் அந்த கரெக்டாக வந்து அந்த ஷீப் நிற்கிற கிராஸ் பிளாக் இருக்குல்ல அதில் வந்து நான் அப்சர்வர் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து அந்த ஷீப் வந்து அந்த கிராஸை தின்றப்ப அந்த பிளாக்கில் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த சேஞ்சை வந்து அப்சர்வ் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அண்டு அந்த பவரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டிஸ்பென்சரில் வந்து நான் ஷேர்ஸ் வச்சு பவர் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப உள் வந்து ஷேர் ஆகிடும் கீழே வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் எப்பவும் போல் இந்த மைண்ட் கார்டு திரையில் வச்சு கலெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கலெக்ட் ஆகி கொஞ்சம் ரொம்ப சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான மெத்தட் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அவ்வளோவா தேவைப்படாது ஸோ டன்டனாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வேணும்னா டக்குனு எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் ஷீப் ஃபார்ம் வச்சுன்னா போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே கலரில் டைப் பண்ணிட்டு டக் டக்குன்னு ஷேர் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு எல்லாத்துலேயும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்சம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் திடீர்னு ஏதாவது தேவை கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்டு இங்கே வந்து ஒரு கவ் ஃபார்ம் எல்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டி பில்டு தான் நான் ஏன் ஆஃப் கேம்பில் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே குட்டி குட்டி பில்டு தான் ஸோ ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட முடியுன்றதுனால தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஆஃப் கேம் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஷீப் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரோசன் லேட்ஸில் பண்ணதே தான் ஸோ அதனால இதை நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை இங்கே வந்து ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா வாட்டர் ஏற்றி மேலே வரும் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணோம்னா சின்னது மட்டும் வந்து அங்கேருந்து ப்ரீட் ஆகி கீழே வந்து விழுந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே செட்டப் இருக்கும் இருக்கணுமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இருக்கும் அந்த மாதிரி அண்டு அங்கேருந்து வந்து விழுந்துடும் அண்டு இங்கே இருக்கிற இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லா ஒரு செகண்ட் வந்துட்டு போயிடும் அண்டு அது வந்துட்டு போன பிறகு நம்ம தேவையானது கிடச்சிடும் அதாவது ஒரு செகண்ட் லாவாக போட்டு எடுத்துகிறதுனால அதுக்கப்புறமா அது ஃபயர் ஆகி விழுந்துடும் அது தேவையானது கிடச்சிடும் ஸோ சிம்பிள் அண்டு இது வர ரொம்ப சத்தம் வருது நினைக்கிறேன் அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் வீட் ஃபார்ம் அண்டு அதே மாதிரி நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கேரட் ஃபார்ம் இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு லேயராக அங்கே பின்னாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ ஸ்டாக்கபிள் தான் அண்ட் இங்கே வந்து சின்ன ஒரு ஃப்ளவர் 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 கார்டன் அப்படி சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ரூம் பில்ட் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி பண்ணதெல்லாம் ஷோ கேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே பில்டை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து இதில் தான் பார்ப்பீங்க டைம் லாப்ஸில் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து மொத்த பில்டிங் காமிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை அண்ட் போதுமான அளவுக்கு இங்கே கொஞ்சம் வுட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் பத்தலைன்னா நடுவில் போய் மறுபடியும் கலெக்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ரூம் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி வீட்டுக்கு கீழே தான் ஏன்னா அதான் ரொம்ப சேஃபு திடீர்னு நைட்டில் வேணும்னாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக வெளியே வந்து சுற்றிட்டு இருக்க முடியாது அண்ட் ஏன் எப்போவுமே அண்டர் கிரவுண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்ஸ்டெண்டபுளாக இருக்கும் எப்போ வேணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஃப்ளோர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் கிரவுண்டில் தட்ஸ் இட் கைஸ் நம்ம வந்து பில்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே கைஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து தான் தோண்டிட்டு போக போகிறேன் தோண்டிட்டு போயிட்டு கீழேருந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேடர் வேணும்
இதுக்கு கீழே வந்து கொஞ்சம் ஐ மீன் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாத ரொம்ப தேவையில்லாத பொருட்கள் வந்து கிரவுண்ட் ஐ மீன் இந்த ஃப்ளோருக்கு கொஞ்சம் கீழே வரும் அண்ட் அது கொஞ்சம் பொறுமையாக வரும் எப்படி வரும்னு நீங்களே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்த வந்து கிளியர் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய ஹால்வே வந்துடும் அங்கேருந்து ஒரு டேர்னிங்கில் வந்து இப்படி வருது அப்படின்னா இப்படி போகிறோம் அப்படின்னா அண்ட் இது வந்து ஒன் பிளாக் வேவாக இருக்காது கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏழு பிளாக்ஸ் வந்து வே ரூட்டாக இருக்கும் அண்டு இந்த பிளாக்கில் இருந்து அடுத்த டேர்னிங் வந்து ஒரு செவன்டீன் பிளாக்ஸ் தள்ளி வரும் ஏன் இவ்வளோ கிளாப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க நான் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரேஜை வந்து டிசைன் பண்ண நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சர் குரூப்பாகவும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செவன்டீன் பிளாக்ஸ் கேப்பு நான் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு ஒன் வீக் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டோரேஜ் ரூம் டிசைனை வந்து பண்ணுறதுக்குள்ள நான் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய இதுவாக பிளான்லாம் போட்டு பெருசாக பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுறேனா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க எனக்கு 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 பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் நான் வர சுற்ற சோம்பேறி இல்லை ஸோ எனக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அது எப்படி வரப்போகுது தெரில ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லெவல் டூக்கு கொண்டு போகிற போகிறது இல்லை இந்த ஸ்டோரேஜை லெவல் ஒன்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு டைம் லப்ஸில் பாருங்கள் பாதி ஒர்க் வந்து ஐ மீன் பாதி ஒர்க் இல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு லே அவுட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரியுற மாதிரி எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு அளவுக்கு ரெடி பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து காமிச்சிடுறேன் இங்க வந்து கலெக்ட் பண்ண ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ரூம் இருக்க போகுது நீங்க ஆல்ரெடி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னப்ப இந்த ஸ்டோரேஜ் ரூமோட லே அவுட் எப்படி இருக்குன்றது வந்து ஸ்கிரீன்ல நான் காமிச்சிருப்பேன் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் லைவாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க த்ரீலே எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ இங்கே இங்கே இருக் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ஆறு செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஓகேவா அங்கே ஒரு ரெண்டு செக்ஷன் இருந்தது அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் இது அப்படியே இந்த லாஸ்ட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாகவே நான் ஆறு செக்ஷனாக பிரிச்சுட்டேன் இதை தவிர ஏழாவது செக்ஷன் தான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கீழே வரும் ஓகேவா இந்த காரிடர் இருக்குது இல்லை இந்த காரிடருக்கு கீழ் ஃப்ளோரில் வரும் ஸோ அப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த ஆறு செக்ஷன் என்னன்றதை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்களா ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் இது வந்து இங்கே வந்து பிளாக்ஸ் இருக்கும் பிளாக்ஸ் ஃபுல்லாக அண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்னென்ன வரும் அப்படின்றத நான் இன்னும் எதுவுமே டிசைன்லாம் போட ஆரம்பிக்கல ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் செஸ்ட்டை வந்து செட் பண்ணிட்டா வந்து பாதி வரைக்கும் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்காக செஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிடணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து ட்ராப்ஸ் இருக்க போகுது அந்த சைடு வந்து பிளாக்ஸ் இருக்க போகுது அண்டு இங்கே வந்து என்ன இருக்க போதுன்னா டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்மர்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஓர்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கும் அதான் இந்த ரெண்டும் இங்கே வரும் இங்கே வந்து டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்மர்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ஓர்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இல்லைன்னா அப்படியே வைஸ் வருஷா ஓகேவா அதை தவிர லாஸ்ட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ஃபுட்டு இருக்கும் ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஓடி வரணுமா அப்படிங்காட் சரி ஓகே ஃபுட் அண்டு இது இருக்கும் வேணும்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து எடுக்கணும்னா ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஃபுட் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் இருக்கும் அண்டு இந்த சைடில் வந்து இருக்கும் இருக்கும் ஆ ரெட் ஸ்டோன் அண்ட் கிராஃப்டிங் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சைடில் இருக்கும் ஸ்டாக்கபிக்ஸ் தான் இந்த சைடில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே அண்டு அவ்வளோதான் கைஸ் இவ்வளோதான் வந்து நம்மளோட செக்ஷன்ஸு ஓகே 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 கைஸ் நான் போயிட்டு ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுறேன் 
கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் ஓகே டைம் லாப்ஸ் ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ரூமில் வந்து பாதி ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நடுவில் வந்து நமக்கு உட்டு தேர்ந்தடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு உட்டு கலெக்ட் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன் என்ன ஒரு சோகம்னா இருந்த எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுமே மொத்தமாக காலி ஆயிடுச்சு மொத்தமாக வலிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்த ஸ்டோரேஜ் ரூமுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 
இந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல என்சான்மெண்ட்ஸ் தேவை ஸோ ஒரு ஒரு தடையும் போயிட்டு நம்ம எக்ஸ்பி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து என்சான் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம் வில்லேஜரை போயிட்டு கார்டோகிராஃபி இதுவாக மாற்றி ஐ மீன் லெ லெஃப்டன் போட்டுட்டு அவனை வந்து இது மாற்றும் என்ன சொல்லுவாங்க அதான் லெஃப்டன் போட்டு என்சான்மெண்ட்டை புக்கை விற்கிறவனா மாற்ற போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதில் போயிட்டு என்ன புக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நான் அவங்கள மறுபடியும் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து வில்லேஜர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு நல்ல என்சான்மெண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வர வச்சிருக்கேன் அதில் வந்து ஒன்று முக்கியமான ஒன்று வந்து மெண்டிங்கு ஸோ அதையும் வந்து ரெண்டு வாங்கிட்டு அதில் ஒன்று இங்கே வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நல்ல பிக்காக்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் சில்டச் எஃபிஷியன்சி ஃபோர் இருக்குது இதில் எஃபிஷியன்சி ஃபோர் அன்பிரேக்கிங் இருக்குது இது போட்டோம்னா சில்டச்சில் ஒரு நல்ல பிக்காக்ஸ் மேக்ஸிமம் நல்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்காக்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ வந்து இது வந்து சில்க் டச்ன்றதுனால மெத்துன்னு இருக்க பிக்காக்ஸு அதனால மெத்துன்னு இருக்க பிக்காக்ஸ் பிக்காக்ஸுக்கு தமிழ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் போய் போடலான்னு பார்த்தேன் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணால் கூகுளுக்கு தெரியல அப்புறம் வேற ஒரு வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன் அங்கே போய் பார்த்தேன்னா கூ அது என்னது கூ குந்தாலி யா குந்தாலி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இதுக்கு வைக்க போகிறோமா கன்றாகவே இருக்கு சாஃப்ட் மைண்டர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே கைஸ் நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து சில்டச் எஃபிஷியன்சிவாக அன்பிரேக்கிங் த்ரீ இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இது கூட மெண்டிங் சேர்த்தா நமக்கு எது என்ன ஆகுது ஓகே கைஸ் வெறும் மூணு எக்ஸ்பி தான் கேட்குது டபால் எஸ் வி ஹவ் சில்டச் எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் அன்பிரேக்கிங் த்ரீ மெண்டிங் பிகாக்ஸ்
ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ரூமில் ஒரு முக்காசி முடிச்சாச்சு ஆனால் வந்து அதில் எல்லாத்தையும் ஐட்டம்ஸை கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரண்டில் இருக்கிறதுக்கு ஐட்டம்ஸ் அனுப்பிச்சிடணும் ஓ மை காட் இவனுங்க என்ன வந்துட்டானுங்க ஏண்டா உள்ள நுழைஞ்ச வந்து நல்லா வேலை போயிட்டானுங்களா ஓகே நம்ம கோல்டு போட்டாச்சு என்னதான் போடுறான் உருப்படியா ஏதாவது போடுறான் வெறும் என்ன ரெண்டு எடுத்துன்னு போயிட்டா எவன் கேட்டான் இந்தா வா பத்துல ஒண்ணு லெதர் போடுவேன்னு சொன்னாங்க இல்லடா என்னடா நியாயம் பண்றேன் லெதர் ரா என்னால கெஞ்ச முடியாடா தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு லெதர் கொடுத்துடுறாடே ஒன் அவர் லேட்டர் ஓகே கைஸ் நம்ம ஸ்டோரேஜ் ரூம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரி செய்யற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து நிறைய லெதர் தேவைப்படுது நான் அதை தான் இப்போ போயிட்டு பார்ட்டர் பண்ணி நிறைய வாங்கலாம்னு நினைச்சேன் அதுவும் வந்து வேலைக்கு ஆகல ஃபுல்லா குப்பை குப்பையா குத்து அமிச்சிட்டான் ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா முதல்ல வந்து ஒரு லூட்டிங் த்ரீ ஸ்வாட் பண்ணுவேன் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு ஃபுல்லாக நிறைய ஹார்சஸ் அண்டு ஹவுஸ் எல்லாத்தையும் கில் பண்ண போகிறேன் ஸோ கில் பண்ணி ஓகே இங்கே ஒரே சத்தமாக இருக்குது கில் பண்ணி நமக்கு தேவையான அளவு கிடச்சதும் நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்து இதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஐட்டம் ஃப்ரேம்லாம் ஸோ அதை வந்து ப்ராப்ளமே நான் நெக்ஸ்ட் எப்பயும் சொல்ல பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து லூட்டிங் த்ரீ வந்து எனக்கு என்சன்மெண்ட் டேபிளில் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சரியா நான் வேற என்சான்மெண்ட்டை வந்து இதை மேக்ஸ் பண்ணுறேன் அதை மேக்ஸ் பண்ணுறேன்னு ஃபுல் எச்பியும் காலி பண்ணிட்டேன் இப்போ மூணு எச்பியில் தான் இருக்கேன் ஸோ அகைன் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நான் சேர்க்கணும்னா இப்போ வேலைக்கு ஆகாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இங்கே வருவேன் இங்கே போயிட்டு இங்கே கொஞ்சம் பேர்கிட்ட போயிட்டு ட்ரேட் பண்ணி அவனிங்கிட்டே வந்து புக் செல்ஃப் வாங்கி அதை வச்சு நமக்கு தேவையான என்னது ஆ தேவையான லெக்டன்ஸ் பண்ணி அவனுங்களை அப்படியே ரெக்ரூட் பண்ணி நல்ல என்சான்மெண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அதில் லூட்டிங் த்ரீ கிடச்சதுன்னா அதையே வாங்கி போட்டுக்கிட்டு போயிட்டு அடிக்கலான்னு இருக்கேன் ஆல்ரெடி நமக்கு முக்கியமான ட்ரெஷர் அன்சான்மெண்ட் மெண்டிங் கிடச்சிருச்சு ஸோ அதை தவிர நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுறது எதுவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பிரேக்கிங் த்ரீ எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் அப்புறம் வந்து அன்பிரேக்கிங் த்ரீ எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் லூட்டிங் த்ரீ இது மூணு தான் முக்கியமாக அதிகமாக தேவைப்படும் மற்றதெல்லாம் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை என்சான்மெண்ட் பண்ணி கூட வர வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அடிக்கடி தேவைப்படும் எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் வந்து முக்கியமாக கிரைண்டிங்க்கு நிறைய தேவைப்படும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை அதை வந்து அவனுங்களை வ ட்ரேட் பண்ணி வர வச்சுட்டு நல்லா நிறைய ஏஃப்கே பண்ணி இந்த பேப்பர்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி அவனுங்கிட்ட ட்ரேட் பண்ணி நிறைய வர வைக்க போகிறேன் வர வச்சுட்டு நல்ல லூட்டிங் த்ரீ ஸ்வாட் பண்ணிவிட்டு நான் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் அதை வந்து நான் ஆஃப் கேம்லேயே அப்படியே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த இதில் டைம் லாப்ஸாவோ இல்லை சின்ன 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 கட்ஸோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் காமிச்சிட்டு அடுத்த எபிசோடில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த எபிசோட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நம்ம ஸ்டோரேஜ் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப இன்சஃபிஷியன்ட் ஐ மீன் இன்சஃபிஷியண்ட்டாவா தேவையில்லாமல் நிறைய நான் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல பட்டி டிங்கரிங் வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது சைடில் எல்லாத்தையும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படியும் அடுத்த எபிசோட்குள்ளே நான் பண்ணிடுவேன
பண்ணிட்டு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ரூம் எப்படி இருக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன்ஸ் இருக்க போது அண்ட் இங்கே வந்து பிளாக்ஸ் மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செக்ஷன் தோண்டி வச்சுருக்கேன் வேணா அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிடலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டோரேஜ் ரூம் எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காம காண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாய் ஃபோன் குமரன் டடாபா பேசி Thank you.